Hello， 大家好，我是江江。今天我们要来跟大家分享的是念力的练习。念力的练习在练习的过程之中是非常重要的，因为如果你能够了解这一个练习，将会大大提升自己所有，呃。不管是你的震动能量，或是你的嗯、呃、看事件的架构提升，还有对人类的一些行为，你也会更加透彻。嗯，先跟大家分享哦，先从简单的实验跟大家做分享，因为我们人类呢，就是很多事情都是必须亲眼看见，然后你们才会相信。呃，其实人类就是嗯在。分享事情的时候，就是你如果你听到别人在跟你分享一件事情，因为你没有亲自去有经过那个过程，难免都会保持嗯一些质就是质疑的态度，所以他就没有办法百分之百相信。像为了要让你们自己亲眼看见，所以就告诉大家，我自己本身有实验过的两个小实验，呃，第一个实验呢。就是我把一片吐司，同一片吐司，然后把它分成三等份，然后呢，三等份把它放在，嗯，第一个罐子是贴上赞美的字，我爱你，嗯，或是其他美好的字，啊、嗯，你都可以贴上去。然后呢，第二个罐子呢，我会贴上，比如说我恨你呀、啊，嗯，你好讨厌呐、啊。之类的话语，第三个就不用贴，就只是看看它。好，这三个罐子呢，要去麻烦你们去观察一个月后，你们在放的第一天到一个月后，嗯的发霉状况。如果像现在天气可能比较冷一点，它发霉状况比较慢，甚至你可以放到两个月，就是。这个实验是让你去看发霉的过程及不一样的发霉状况。嗯，这个三个罐子呢，你必须把它放在，如果你不想公开让人家知道你在做这个实验，那你可以放在家里，你可能上下班会看到的地方，或者偶尔经过你会看到的地方。但是经过的时候，你就告诉那个赞美图说：“你怎么那么可爱啊？你看起来好好吃哦。”呃，谢谢你今天让我那么好的心情，看到你真的好美丽哦。然后呢，第二个吐司麻烦你，就是辱骂他，你真的很可恶哎，你真的看起来难吃死了，你怎么会出现在这个地方之类的？你就是骂他。第三个就只要看他就好了，你不要任何想法。然后呢，念力的练习，刚刚说过念力的练习，所以这些你要对<咳>吐司所讲的话。都不要用嘴巴说出来。从这里，两眼的中间，去，就是跟土石说话，明白吗？然后你去观察这三个土石发霉的状况。我的我的实验是这样，呃，三片。吐司就是同一片啦，被分成三等份的吐司发霉状况是这样。第一个被赞美的吐司呢，就是发霉的颜色，除了正常发霉的状况有灰黑之外，里面还包含了有浅黄色、浅蓝色，还有浅粉红色，颜色真的是很漂亮，我觉得很惊讶。那第二个呢？第二个吐司，它是黑到一个不行，黑到一个爆炸，而且黑到很恶心，你会不想再看到它，多看一眼。<咳>那第三个吐司呢？就是比较一般般的吐司，就是一般放了会发霉的吐司。这个实验是要告诉你们，你亲眼看到了。你不用说话，你的一个念头出去都有力量。第二个实验，种绿豆。种绿豆，我们小时候都学过种绿豆的实验，就是
放在那个纸杯里面，或是那个盘子里面，然后底下放那个卫生纸，然后卫生纸给它一点水分，然后再撒一些绿豆上面。然后这如果现在要做实验，就用纸杯就好了，或是你要用其他两个容器也可以。但是这容器外面，你可以一个贴笑脸，然后另外一个贴生气的脸。那这个实验呢，已经在现在来讲，因为大家蛮多人都知道这些道理，所以有在学校已经有一些老师们有给孩子做这样的实验。那我在代课过程之中也有给孩子做过这样的实验。<咳>那你去观察，在对笑脸的绿豆呢，你去对他，就是从<咳>念力这边哦，就是给予好心情、好能量。你可以什么话都不用说。你可以跟绿也可以跟绿豆说话，但是就是称赞他、啊，或者说哇绿豆你好可爱啊什么之类的。那另外一个呢，就是生气的脸嘛，那你就要给予负能量，给予生气的能量，给予你不好的念头、辱骂的念头，就是所有练习都不要讲话，你必须要让你自己知道说你是有那个能力的，嗯，然后呢，你再去观察这两个绿豆的发芽状况。我的实验是这样的，笑脸那个绿豆呢会长得比较高一些，嗯，大概会高于那个生气的脸会高一倍，然后呢，生气的脸的那一杯呢，嗯，会长得大概只有笑脸的一半之外，有一些绿豆可能还没发芽，或是有些只是刚发芽而已。也就是说，呃，在这个实验当中，就是说你的念力呢，正能量的念力和负能量的念力会影响绿豆的生长速度。懂吗？所以这些念力的过程都是要让你自己亲眼去看到，然后相信你自己本身就有这样的能力，只是人类遗忘了这个能力，所以那人类又是希望自己亲眼看到才会相信。还有所做的一切实验。如果你本身带有一点点的质疑，很抱歉，你会跟外面的所有那个联系阻断，那就会干扰到这个实验性。所以呢，在这个实验性要跟各位说，一定要有相信两个字。呃，比喻啦，就是人们呢在教堂里面会有听过圣水吧，然后呢在庙宇面也会有，也会也发放一些什么平安水。好。在庙宇里面的平安水呢，是经过庙宇里面的师兄师姐啊，或是那个那个师傅们啊，然后给予诵经，然后给予祝福，然后改变了那个瓶装水的能量，嗯，所以就称之为平安水。那圣水也是一样，圣水经过了教堂里面的神父啊，或是。嗯，牧师啊，然后给予祝福，给予祈祷，所以改变了中间水的能量，于是它变成了圣水。好，平安水跟圣水呢，再加上人们对于平安水跟圣水的相信，所以呢，给予了那个水跟拥有人。的能量，比如说我去拿了平安水，那个人一会去拿，就是相信喝了会保平安。那他是在这个过程有了相信，有了相信之后，他喝下去之后，他就觉得我保平安了，于是他的脑袋里散发出我保平安了这样的想法，于是改变他周遭的一些事物，变成比较是符合他想要的期许的时候，他就会去感谢那个平安水，了解吗？一切存在都在于你相信或不相信，所以所有实验你必须都包，一定要包含非常纯净的相信。如果你不相信，你就不要玩这个实验。如果你相信你自己有那样的能力，只是你遗忘了，你可以用这个简单的实验来试试看。你会亲眼看到不一样，但是也要跟你们说，在做实验的同时，不要有别人来就是打搅。比如说，嗯，呃，就是明明是要给笑脸、给给给予称赞的，可是可能有别人觉得啊，好好玩哦，我也来骂他一下，看他会变怎么样。很抱歉，这样真的会破坏实验的真实性，你就会变得不相信。所以，如果你要做这个实验，麻烦你就是。
放在你自己看得到的地方就好了。除非你是要跟大家一起做实验，哇，那力量更大了，那个过程的变化会更快，你会更快的看到那中间不一样的东西。因为我在代课的时候，同时是十六个班级的学生。有亲眼看到这样，那时候不用一个月，大概两三个礼拜就发现不一样的东西了。就是要告诉大家，你自己本身都有念力的这个功能，然后呢，从你眼睛看得到的这个实验开始做起。如果你懂得，你自己本身都有正能量跟负能量，而且不用说话就可以散发出来的能力的时候，我相信。你不敢随便随便就有念头出现，因为每一个念头都带有能量，哪怕是你在跟人家通通讯、赖啊、微信啊，或是 email， 或是嗯，就是之类的打电话之类，你说出来的话更有能量，了解吗？所以今天要跟大家分享就是念力的练习，希望你们在这练习当中得到美好。I love you。拜拜。